সম্মানিত ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা সিলিং ফ্যান কিভাবে টেস্ট করতে হয় তার টার্মিনাল শনাক্ত করতে হয় এটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এখানে এভোমিটার নিছি আমরা এভোমিটার দিয়ে করব তারপরে আমরা সিরিজ টেস্ট ক্যাম্প দিয়ে করব আশা করি আজকের ভিডিওটা যদি সম্পূর্ণ দেখেন তো সিলিং ফ্যান কানেকশন নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাআল্লাহ তো এখন আজকে এখন দেখেন যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তিন টার্মিনাল তো প্রথমে আমরা তিন টার্মিনালে একটা ফ্যান দেখাচ্ছি পরে স্টার টার্মিনালের ফ্যান কীভাবে করতে হয় সেটাও দেখাবো তাও দেখেন যে এই যে ফ্যানের মধ্যে তিনটি টার্মিনাল বের হয়েছে তো এই তিন টার্মিনাল মূলত দুটো কোয়েল থেকে বের হয়েছে তো সেখান থেকে চারটা টার্মিনাল আসার কথা ছিল কিন্তু একটি টার্মিনাল ভিতর থেকে শর্ট করা হয়েছে অর্থাৎ দুটি কোয়েলের দুটো টার্মিনাল একসঙ্গে নিয়ে শর্ট করা হয়েছে এই জন্য তিনটি হয়েছে তো দেখেন অর্থাৎ দুই কোয়েলের কমন একটি টার্মিনাল আছে তা আমরা এখন রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের মাধ্যমে সেটা ধরে নিব যে কোনটি কমন তো আমরা তিনটি পার্ট নিব তিনটি পার্টের মধ্যে কোন পার্টটি সবচেয়ে বেশি সেটি দেখব তো আমাদের মিটারটি আমরা ওহমে রাখছি ওহমে রাখার পরে এখানে রেজিস্ট্যান্স আসবে তো চলুন আমরা পার্ট নিই মোট তিনটি পার্ট নেব ভিন্ন ভিন্নভাবে ধরে যেমন আমরা লাল এবং নীল তার ধরতেছি তো লাল ও নীলের মধ্যে আমরা দুশো ষোলো হোম পেয়েছি দশমিক এইট আছে আমি এটা বললাম না যাই হোক এরপরে লাল এবং সাদা ধরলাম তো লাল এবং সাদাতে আমরা পেয়েছি দুশো পাঁচ নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে আগেরটা দুশো ষোলো পরেরটা দুশো পাঁচ এখন দেখেন আমি লালটা ছেড়ে দিলাম নীল এবং সাদা এই দুটোর মধ্যে আমি ধরতেছি এখানে আমরা চারশো একুশ হোম পেয়েছি তো আমরা তিনটা পাটের মধ্যে বুঝতেই পারছি যে এই মুহূর্তে যে দুটো তার ধরে আসি এই দুটো সবচেয়ে বেশি এর অর্থ হলো ভিতরে যে দুটি কোয়েল আছে সেই দুটি কোয়েলের যোগফল বা মোট পাট এটা অর্থাৎ এটি যদি দুটি কোয়েলের দুটো ভিন্ন প্রান্ত হয় তাহলে এই দুটি কোয়েলের একচিত প্রান্ত হলো এটা অর্থাৎ আমরা যে দুটোতে বেশি পাট পেয়েছি যে দুটোতে বেশি পাট পেয়েছি চারশো একুশ তো এইটা ছাড়া অন্য যেটি আছে এটি হলো কমন এটি ছাড়া ভিন্নতারটি কমন আশা করি বুঝতেছেন এটি ছাড়া ভিন্নতারটি কমন তাহলে আমরা পেলাম এই লাল তারটি কমন আছে তো লাল তারের সাথে আমরা এবার পাটগুলো আবারও দেখব যে কোনটা কত যেটি কম হবে সেটি রানিং আর যেটি বেশি হবে সেটি স্টার্টিং এটি দুশো ষোলো আর লাদের সাথে এটি হলো দুশো পাঁচ তাহলে এটি কম তাহলে এটি রানিং এটি হলো স্টার্টিং তাহলে আমরা কমন রানিং রানিং এবং স্টার্টিং পেলাম এখন একই জিনিস আমরা যদি সিরিজ ল্যাম দিয়ে করি কেমন হবে চলুন দেখি তো আমরা সিরিজ টেস্ট ল্যাম নিছি সুইচটা দিলাম তো দেখেন আমাদের বাতিটি চলছে তো আপনারা সহজে একটা টেস্ট ল্যাম বানিয়ে নিতে পারবেন এত কিছু লাগে না শুধু একটি বাতি হলেই বানানো যায় তো সেটি আমাদের ভিডিওতে দেওয়া আছে অন্য ভিডিওতে আপনারা দেখে নিতে পারেন তো আমরা এবারও তিনটি পাট নিব তো দেখেন যে আমরা বাতির আলো লক্ষ্য করব তো বাতির আলো দেখেন আমরা এই মুহূর্তে যে তিনটা পাট নিব তখন দেখব বাতি সবচেয়ে কম জলে কোনটাতে তো আমরা বুঝতেই পারছি যে এই দুটোর মধ্যে সবচেয়ে কম জ্বলছে তো সবচেয়ে কম জ্বলার কারণ হলো এখানে বাধা বেশি কারেন্ট দেওয়ার বাধা বেশি দুটো কোয়েল একত্রে বাধা দিচ্ছে অতএব এই মুহূর্তে কমন পাওয়ার বিষয় হলো আমরা সবচেয়ে কম জায়গায় জ্বলবে সেটা ছাড়া সেই দুটি ছাড়া অন্য তারটি অর্থাৎ এই তৃতীয় তারটি এটা হলো কমন তাহলে আমরা একই পাইলাম যে এই লালটি কমন তা আমরা পাটটা আবার একটু লক্ষ্য করব কমন পেয়েছি এখন আমরা এই দুটো পাট দেখব তো দেখেন এই যে পাটটা আমি ধরে রাখছি একটু আলোটা মনে রাখতে হবে তো আমরা এটা একটু ক্লিক করলে আলোটা দেখা যাবে তো আমরা এই যে আলোটি দেখলাম এরপরে আমরা আরেকটি পাট নেব এবার আমরা এই পাটটি নিয়ে দেখব তো দেখেন যে এটা এই পাটটি বাতি বেশি চলছে অর্থাৎ এটাই বাধা কম এটি বাধা বেশি তাহলে আমরা এখানে রানিং কমন স্টার্টিং পালাম যেটা বাধা বেশি এটা হলো রানিং এটি কম জ্বলছে এটা স্টার্টিং আর এটি কমন ভিউয়ার্স আমরা এখন এই ক্যাপাসিটার সংযোগ করব এটা দেখেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোফ্যাটের ক্যাপাসিটার এখানে ওই সময় আড়াই মাইক্রোফ্যাট থাকে আর এটাই ভালো তো আমরা দেখলাম এটা হলো কমন ছিল এটা রানিং এবং স্টার্টিং তো আমরা এটা দুই পাশ ক্যাপাসিটার দুই পাশে লাগাই দিব ঠিক আছে যে পাশে রানিং আমরা সেই পাশে কিন্তু সাপ্লাই দিব তো ঠিক আছে আমরা এটা দুটো দুই পাশে লাগাই দিছি রানিং স্টার্টিংয়ের মাঝে এখন আমাদের যে সাপ্লাই ওয়ার আমরা সাপ্লাই ওয়ারে দুটি তার নিউট্রাল এবং ফেস আমরা এখানে কমনের সাথে একটা তার লাগাবো ফেস নিউট্রাল যে কোনো একটা লাগালেই হবে 
আর এখানে আমাদের রানিং এর সাথে আমরা এই তারটি লাগিয়ে দেব ওকে আমাদের লাগানো হয়ে গেল আমরা এবার এটা সেট করে দিচ্ছি তারপরে চেক করব ভিউয়ার্স আমরা এটা সাপ্লাই দেব আমি ফ্যানটা উঁচু করে ধরলাম এবার সাপ্লাই দিচ্ছি তো দেখেন যে আমাদের ফ্যানটি ঘুরতেছে ঠিকমতো তো আমরা বুঝতে পারছি আমাদের কয়েল সনাক্ত ঠিক আছে এবার আমরা সাইড টার্মিনালের ফ্যান সংযোগ করে দেখব তো ভিউয়ার্স এবার আমরা চার টার্মিনালে একটা মোটর নেছি সিলিং ফ্যান নেছি এগুলো এক ধরনের মোটর আর কি এটা ক্যাপাসিটার রান মোটর তো দেখেন যে আমরা এখন এটির রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করব যেহেতু এটি চার টার্মিনাল দুটো কয়েল সেপারেট করে চারটা টার্মিনাল টার্মিনাল বের হয়ে আসছে তো এখন আমরা চেক করব যে কোনটা কোন কয়েলে টার্মিনাল যেহেতু দেখেন যে অনেক সময় কালার এক থাকে অনেক সময় গিরা দেওয়া থাকে আমরা এখানে এটা গিরা দিয়ে রাখছি এই দুটো একটি কয়েল তো এই কয়েলের রেজিস্ট্যান্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি পঁয়ষট্টি মধ্যে রেজিস্ট্যান্স দেখাচ্ছে शीजलम दिए देख তো এখানে যেটা দেখাচ্ছে এটা হলো মেগা হোম এপার্ট অনেক রেজিস্ট্যান্স তো যে কারণে মিটারে এরকম মনে হচ্ছে কিন্তু আমরা যখন সিরিজ ল্যাম দেবো দেখবেন যে সাথে কোনো কানেকশন নাই একটা কয়লার সাথে আর একটা কয়লার কোনো কানেকশন নাই যেহেতু এখানে আমরা যেটি কম রেজিস্ট্যান্স সেটি রানিং অর্থাৎ এই গিরা দিয়া দুটি তার একটা রানিং আর এখানে অন্যটি হলো আমরা স্টার্টিং ব্যবহার করব এখন আমরা তিন টার্মিনাল কীভাবে বানাবো অর্থাৎ এদের একটি তার এই গিরা দেওয়া তো একটি কয়েল রানিং কয়েল আর এটা হলো স্টার্টিং কয়েল তো রানিং কয়েলের একটি তার আর স্টার্টিং কয়েলের একটি তার যদি আমরা একত্রিত করি তাহলে কিন্তু আমাদের একটি টার্মিনাল মানে হয়ে যাবে দুটো একসাথে করে এটি হবে কমন টার্মিনাল তাহলে তিন টার্মিনাল হয়ে গেল তা আমরা এই জিনিসটাই এখন আমরা আবার সিরিজ লাইন চেক করবো আমরা তো তিন টার্মিনাল করে সাপ্লাই দিয়ে অলরেডি একটা চালিয়ে দেখেছি তো এটা আমরা আবার সিরিজ দিয়ে টেস্ট বেশি আলো দিই আমরা এবার দেখি টেস্ট করি সিরিজ লাইনটা অন করলাম তো দেখেন যে আমরা আগেই দেখছি যে গিরা দেওয়াটা একটা কয়েল তো দেখেন যে যে আমরা দুটো তার ধরলে একটি পাট পাচ্ছি বাতি আলো দিচ্ছে কিন্তু বডির সাথেও নাই আবার এই যে অন্য তারের সাথে ধরলেও এটি পাবে না ঠিক আছে এখন যদি আমরা এই দুটো ধরি তাহলে আমরা আলো পাবো আমরা আলোর দিকে যদি লক্ষ্য করি কোন দিকে বাতিটা বেশি চলছে তো এটা দেখেন এবং এই পাশ আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে বা আলো বেশি জ্বলতেছে অর্থাৎ এই গিরা দেওয়াটা বাধা কম এই জন্য বেশি জ্বলছে অর্থাৎ এটা রানিং এবং এটি হলো স্টার্টিং তো আমরা এবার কমন করে এটা সাপ্লাই দিব আর কি আমরা দেখেন যে দুটি কয়েলে ভিন্ন দুটি তার নিয়ে একত্রিত করে কমন বানালাম আর বাকি দুটো তার একটি রানিং এবং একটি স্টার্টিং থাকলো এর মধ্যে আমরা ক্যাপাসিটারের দুটি তার লাগাই দিব যেহেতু এখানে রেজিস্টার দেখলাম যে একদম কাছাকাছি পঁয়ষট্টি ছেষট্টি এক হোম দেড়ো হোমের ব্যাপার অনেক সময় দুই চার হোম পাঁচ হোম এরকম বিষয় থাকে সিলিং ফ্যানের জন্য এই জন্য আসলে অনেক সময় আপনার রানিং স্টার্টিং চেঞ্জ করেও চালাইতে পারি যাই হোক আমি সেটা বিভ্রান্তি করবো না এখন দেখেন যে আমরা কানেকশন দিব রানিংয়ের দিকে দিয়ে আমাদের ফ্যানটি ঘুরবে যদি কোনো কারণে উল্টো ঘুরে আমরা সেটা কিন্তু ঠিক করতে পারবো রানিংকে রানিংয়ে রেখে মানে এখানে তো রানিংয়ের দুই প্রান্ত এটাও রানিংয়ের প্রান্ত এটাও প্রান্ত আমরা যদি এই প্রান্ত এদিকে নিয়ে আসি আর এই প্রান্তটা খুলে আবার জয়েন করি আমাদের সেই সমস্যাটা সেরে যাবে হ্যাঁ তো আমরা এখন এটা সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা করবো সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আমি কমন একটি তার লাগাই নেব এখন নিউট্রাল দিচ্ছি আর আমরা রানিং সাইডে এখানে ফেস দিচ্ছি তো আমরা এখানে দেওয়ার পর এখন এটা চালু করবো তো দেখেন আমরা এটা সুইচ দেবো চার টার্মিনাল এটা দেখেন উল্টো ঘুরছে কিন্তু আমরা বন্ধ করে দিলাম তো চার টার্মিনালে ফ্যানের এরকম অনেক সময় সমস্যা দেখা যায় যদি উল্টো ঘুরে আপনারা এখানে 
দুই ভাবে ঠিক করতে পারবে তিন টার্মিনাল হলে ঠিক করার একটাই উপায় ছিল চার টার্মিনাল দুটো উপায় আছে তো তিন টার্মিনালের উপায় হলো আপনি যদি এই তারটা খুলে এখানে দেন তাহলে কিন্তু এটা সোজা ঘুরবে যদি তিন টার্মিনাল হতো কিন্তু এখন কিন্তু এটা সঠিক নিয়ম হচ্ছে না আমি আরেকটা নিয়ম দেখাবো তো এই মুহূর্তে যেটা রানিং এই যে ফেসটা এটাই পেলো এটা কিন্তু রানিং হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে কিন্তু আসলে এটা রানিং না তো যাই হোক আমরা এখন দেখি সোজা ঘুরতেছে কিনা তো দেখেন এটা সোজা ঘুরতেছে আমি লাইনটা বন্ধ করবো এবার আমি সঠিক নিয়মটা দেখাবো যে কিভাবে আমরা যেটাকে রানিং পাইলাম সেই রানিংকে রানিং দেখেই আমরা আমাদের সাপ্লাইটা চেঞ্জ করতে পারি তো দেখেন রানিংয়ে কিন্তু আমরা আগে থেকেই গিরা মেরে রাখছিলাম তো আমি রানিংয়ের এটা খুলবো খুলে এখানে প্যান্তটা পরিবর্তন করব অতএব আমাদের এই যে এটা যাই আমরা ক্যাপাসিটিটা দিব আর এটা আমরা নিউ টোলা দিচ্ছি তো রানিংয়ের প্যান্ত চেঞ্জ হয়ে গেল এখানে কিন্তু এই তারটা আগেই ছিল স্টার্টিংয়ের যদিও দুটো লাল কিন্তু গিরা দিয়ে আসে তো এখন আমরা এটা নিয়ে এসে এই জায়গায় লাগাই দেব কয়লার প্রান্তদয় পরস্পর পরিবর্তন ঘটল রানিং কয়লার এটা অবশ্য আমরা চাইলে স্টার্টিংয়ের প্রান্তদয় পরিবর্তন ঘটালেও পারতাম একটা ঘটালেই হবে দেখেন যে এবার আমরা সাপ্লাই দেব এটা সঠিকভাবে চলবে আশা করি দেখছেন বা বুঝছেন তো সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ তাহলে আমরা একটা সিলিং ফ্যান তিন টার্মিনাল এবং চার টার্মিনাল দুটোই দেখে এসেছি সেটি আমরা মিটার দিয়ে এবং শিরিজ ইসলাম দিয়ে তাদের টার্মিনাল শনাক্ত এবং চালিয়ে দেখাইছি আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি যদি কেউ দেখে থাকেন আপনারা ছিলিং ফ্যান টার্মিনাল ভালোভাবে শনাক্ত করে কাজ করতে পারবে তো সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আমাদের এই ভিডিও যদি ভালো লাগে এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওতে লাইক দিন কমেন্টস করুন এবং শেয়ার করুন